Тем временем 25 июля все национальные субъекты Российской Федерации будут отмечать одну весьма судьбоносную дату. В это сложно поверить, но время летит очень быстро и прошло уже три года с момента принятия в России закона о родных языках. Почему эту дату я называю судьбоносной? Попробую объяснить буквально на пальцах. Да потому что именно с этого момента национальное образование в национальных регионах изменилось на все 180 градусов. В школах теперь никто, по крайней мере в Татарстане, не изучает татарский язык как государственный, то есть в обязательном порядке, как это было до часа X. Был введен новый предмет – родной язык. Предмет этот находится в обязательной части учебного плана. Но какой язык для тебя является родным, выбирают родители сами, согласно письменному заявлению. При этом в качестве родного языка для его изучения любой родитель, вне зависимости от своего национального происхождения, может выбрать и русский язык. Так вот, какие изменения произошли в национальном образовании в национальных регионах? Какое место в образовательном пространстве занимают сегодня родные языки? Какое количество учащихся их изучают в школах? За эти три года, а это, мне кажется, весьма солидный срок, в России до сих пор нет единой информационно-просветительской базы. В интернете данные очень скудные, не систематизированные. На сайте Министерства просвещения, по крайней мере, мы не нашли ни анализа, ни мониторинга. С такого молчаливого согласия родные языки народов многонагационального федеративного государства постепенно уходят в тень.